因为疫情，婚礼呢，不知道要怎么办。现在什么都不行啦！你当妈了以后，婚礼你想怎么办呢？婚纱照你现在也怎么想？去三亚的机票，两个家庭约在一起，先吃个饭吧。我就今天把那个彩礼啊、展示啊同意吧。你们说的话根本不是我想听到的点。本节目由真爱不上火、百分百乳糖配方的诺优能奶粉联合冠名播出。幸福生活，京东相伴。本节目由爱我所选、选我所爱的京东联合冠名播出。加入芒果 TV 会员，每周二中午十二点，会员抢先看正片；每周三中午十二点，会员尊享 Plus 版。备婚路上，计划与变化、惊喜和麻烦总是接踵而来，相亲相爱，所有的意外。仿佛都在叩问新婚夫妻：“你准备好了吗？”然而，婚姻生活就像旅行，能安排上的只有行程，安排不上的才是旅行最精彩的部分。哎呀呀呀！女儿，哎呀，你是不是刚才亲？哎呀，我的宝贝，女儿，女儿，女儿，在这笑。哎呦，这没有了。那、啊、你这么孩子，你说你幸福的那个，你就觉得什么痛都无所谓，就他健康就好。他生完孩子，我在陪着他嘛，就所有人都跟孩子走了，嗯、我就在那个产房，我就逗他开心，我说没事，我陪你啊。哎，就眼眼泪在眼眶里打转。啊，醒啦，我们要换尿高包了是吗？嘿嘿嘿嘿嘿嘿。呼呼，哎、嗯嗯，叫爸爸，叫爸爸啊。是谁说安哥？嗯，睡觉好不好？嗯嗯嗯。不安分的小脚脚幸福生活，京东相伴。本节目由爱我所选，选我所爱的京东联合冠名播出。你这衣服我来收拾就完了吗？嗯，你帮我收了呗。好。呃，长的风衣挂到那边去，短的就挂在这边老婆，啊，还有啥要弄的？我这衣服都叠完了。呀、嗯，嘎嘎嘎嘎嘎。爸爸呢？阿姑，阿姑，嘿嘿，蒙脸。超可爱，到了一个会跟你有互动的一个阶段，就是你逗他，他知道会笑，然后你去跟他说阿姑，他也会阿姑，一直讲，就会觉得很幸福。爸爸来抱你，女儿
，又光着脚脚呢。嗯，刚刚给他把那个被子给我。他睡太热了。哎、你来吧，阿姑，阿姑，阿姑，给我一个，对他。阿姑，阿姑，给爸爸打个招呼。你说阿姑，爸爸会弄鼻子好不好？咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔。咱们推一下鼻子好吗？宝贝，不要动哦。宝贝，乖。来，阿姑，嘿嘿嘿，他每次我一离近他，他就自己那个鼻子有表情。来、嗯、吧，你看，你看，不怕、啊，爸爸吸鼻子对吗？来，嗯，我们把臭臭鼻屎吸出来好不好？臭鼻屎，<笑>让他休息一下。嗯。哎，出了月子中心的鼻屎一直是我老公弄的，然后我一直就称呼他为挖鼻屎专业户。我觉得梁超变得比较多的是有更加有责任心了，抱抱抱，他非常的爱。宝宝，哎，老公，你中午睡了吗？睡了一下。今天我带了一下超可爱，我觉得带娃真挺不容易的，真的真的辛苦你了。你看啥？我在给女儿买东西，我发现了一个这个京东超市有个活动，叫母婴宝贝趴。你看上面有宝宝吃的、用的、玩具啥的，还有你用的母婴产品都很齐全，都是五折，价格才只要咱们平时买的一半。对，我们刚好要买点那个尿垫，买点尿布什么，对对，尿不湿。行，京东也快，没问题。行，好，付款成功，我们等着收快递吧。哇，那这个太逗了，这个，这个戴上这个头是这样的，老婆，嗯，你看，还要系一个的，不要这样戴，我很脏哎、欸，哎，不对呀、啊，老婆，嗯，它这个是没有眼儿，这么抠也不对呀、啊。什么东西？你在这嘀咕什么呢？哎，我怎么没研究出来他这个怎么穿啊？这里是包妈妈送的。哦，包贝尔他妈送的，少个东西吧？没少啊。但是他这个是这样扣的。你不懂就你不懂。嗯，不是，我确实不懂。这个裤子怎么穿？哦，是这样穿的，我明白了。是这样就变裤子了，哎，完美，短裤，两分裤，小帽子。你想白天给他这么穿上？我会了，我会了。我一直以为这个这个这么怎么穿？对呀、啊，你看他这个衣服这么小。我有这些照片儿。这么小，你看。对，小草莓，我有。我这这是小樱桃。<笑>你看。对呀、啊，他那个时候，你看他还穿的松松的。对。后来就越穿越紧，越穿越紧。你老多衣服这么大。这是你拍的吧？他所有的照片都是我拍的。八斤多的时候。我记住他的每一天成长。嗯有一个会拍照的妈妈，她真幸福呀！还吐了个泡泡在嘴巴。哎，是这个，哎，给我看一下。<笑>生的当天，现在是哇塞，二零年一月一号，我在产房给我们家冠军生我们家祖宗。嗯，是我们家小主。快为我们失去理智了。辛苦了，宝贝儿。闭一下。你先牵我。哎，一定要放松心情啊！老王，老王，太棒了，太棒了！你就是个英雄。哎呀，哎呀，老王太棒了。我哭了，没有吧？哭了呀。哎呀，等超凯长大了，给他看他自己这个状态。
，能看得出来是他。当妈了以后有啥感觉不一样？嗯，当妈了以后更能理解我妈对我的那种牵挂了，因为我以前对我妈妈的感觉就是，她不顾我的感受，一定要去练体育嘛，我很狠心。但其实我妈妈是很疼我和很舍不得的。这个当了父母以后的人都越来越有责任心了，你发现没？对啊。你你记得你那天晚上？你你凌晨三点，嗯，闹钟响了、嗯，早上起来你跟我说，你说三点你又睡过去了，嗯，实在孩子饿得哭的，完了你就赶快爬起来去喂他。第二天你不在那骂自己，我觉得这就是变化，女一个女孩到母亲的变化。有了超可爱以后，自己的事情就要暂时放下了，暂时放下。我是有了超可爱以后。更有动力的去奋斗，要把我的事情和你的事情都肩负起来。时间过得好快。对，就我刚想说，我说其实你要想想，他现在马上一百天，嗯，也许他到十几岁，就是弹指一挥间，嗯，一晃，我都二十几岁了。那<笑>一行一晃，我都快二十几岁。<笑>你知道为什么嫁给你吗？就会觉得你懂得比我多。那其实很多人懂得都比你多。那我不就先遇到你了吗？哎，<笑><笑>这么聊天啊，我天都忘死了，你。你知道你哪一点之前吸引我吗？嗯。特别整洁。一个男生会把自己家收拾很干净，会加分。后来谈恋爱以后，就是你会很心细，比如说每天。会准备一杯水在床头，然后会说：“老婆，我给你准备好水了。”就是很体贴，比较会照顾从小就是操心的命。你是不是暗恋我很久，所以故意讨好我？没有，没有，没有。怎么这样？老公，你有了超可爱以后，对这个婚礼的想法还一样吗？我觉得。一样吧，嗯，想要迪士尼的婚礼吗？我也找团队去做了这个整个的这个方案的攻略，嗯，但迪士尼有一个最致命的 bug 啊，它分淡旺季、月、日，嗯，三四五六月是淡季，提前一年预约，嗯，七八九十是旺季，提前一年半预约婚礼。就现在肯定是咱来不及嘛，所以我就想，你看看你有什么想法指示？你有什么指示？那就这样，我们十周年纪念日的时候，我们去那里好不好？可以啊，十周年就超可爱十岁。那这一次的婚礼，你比如说咱们想怎么办呢？这一次的婚礼在室外，森林里，喂蚊子。Oh no！ <笑>我举几个我想要的吧，简单，不失浪漫，洁白，不失单调。明白。你觉得这个婚纱照你现在怎么想的？请小黑来，你合作过？你看他给圈里唐嫣和罗静两两口子也是他拍的。你想想拍什么？就我们猜啊。你看尊哥，我觉得尊哥就不用说吧，尊哥那么帅，我觉得他拍什么样都很好。对，我觉得人家是王子配公主。但是傅首尔跟老刘绝对是出大招的，我告诉你，我也觉得他们他们俩绝对有奇招，你知道吧？还有你看那人家那两对小年轻的，小年轻肯定怎么拍怎么好看，又是演员，婚刚至又喜要大片有大片，<笑>要可爱有可爱，<笑>我要个什么样的呢？因为我是练体育的嘛，对。职业比较不不一样，就可能会一些特殊的技能。我想说，能不能就是让你配合我一下，跟我一起照一套和我的职业相关的婚纱照
。碰床早期是被列为运动的十大危险项目之首哦。行，就这么定了。我设计设计啊，开心呢、啊。母婴产品，我选京东。京东母婴大牌正品，相伴宝宝一路成长。甄选品质奶粉辅食，超放心；舒适尿裤呵护，超省心；洗护喂养用品，超顺心；车床座椅，超安心。四月七日到四月十九日，京东超市宝贝趴，母婴好物，五折抢，一起去成长。要进入下一个阶段了，正常的程序来走的话，就两家人要提前先见一下，嗯，多一些沟通，一些交流。两家人在一一起见面呢，一个是想说，让佳明把上一次没有完成的科目二顺利的完成下来，然后在这个时候趁热打铁，拿到户口本，让两方家人也能放心。还有一个很重要的目的，<笑>因为永熙的户口。是在深圳。如果能成的话，领证就可以随时去了。嗯，怎么办？我的头发真的可以吗？我觉得我的头发就是我头发得体不？非常得体。我觉得让爸爸妈妈们一进来要有一种舒适的感觉。宾至如归的感觉，那那我就应该站在门口，应该这样。欢迎光临，欢迎光临，你好，里边请。<笑>你担心他们的 battle 吗？我担心。我现在特别怕，又怕他们聊不好，又怕他们聊得好。<笑>聊不好那聊崩了肯定害怕嘛。但是要是聊好了的话，我就怕他们聊得太好了，就聊到很多我不想面对的话题。<笑>我就特别怕我爸。给叔叔阿姨留下，他很凶。不会、啊，不会，因为你说我爸不紧张，他肯定紧张。他一紧张，他可能会更高冷。嗯、那阿姨紧张起来会有什么表现？我妈紧张起来会一直笑。啊？一直笑，然后估计苏阿姨也会附和着她一起笑。他们两个，哈哈哈哈哈！快留下吃菜，吃菜，吃菜啊！那叔叔这个好不合你胃口。哈哈哈哈哈！儿子，你饿了吧？多吃一点，你看你瘦的。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！就是永熙爸爸妈妈，所以不认柯佳明的就是。没车、没房、没钱，怎么比我们永熙一个什么？你不能光给他口头上的承诺啊，是吧？把定亲的、见面的礼物都给亲家带来了，礼金我们也有准备，也准备好了。希望亲家能够就是尽快的答应，早一点定亲，对吧？马上定亲是最好。户口本在这儿。户口本啊？今天不谈这个，是吧？嗯。呃，可能我们最想了解，就说孩子们他现在准备好了没有？他们对今后的婚姻生活，他们是怎么规划的？担心就是什么呢？哎，他们现在还在啊、呃、热恋当中，对吧？这个时候可能很多的矛盾啊，对方的很多缺点呢，大家都可以忽略不计他。在我们那时候，有一句话是叫这样子，就是婚前睁大双眼，双眼看对方；那么婚后呢，要睁只眼闭只眼。我们现在害怕，他们正好相反。出发吧，小伙子。好的。叔<笑>阿姨。啊、哦。好久不见，好久不见。我我来我来我来帮你说。叔好。好。我我来拿我来拿我来我。没事没事。我拿完没事没事。好了。阿姨今天好漂亮。是吗？好漂亮。谢谢。气色又好。世上最美的丈母娘吗？对，世界上最美的丈母娘，<笑>不接受任何反驳。<笑>我们以为没那么漂亮，我们就就无所谓了。出海中泛泛舟呢，在。Hello， 你们去哪？哎，我走走走过了，我们。<笑>啊、回去啊。<笑>
。坐吧，先先先坐着吧。哎、我我我我妈快到了，去吧去吧，嗯，再见了，嗯，拜拜。哎呀，终于来了，快来接接我们。拿那么多东西呢？哎呦，好的好的。这这都是啥呀？这都是见面订婚的，给叔叔阿姨的。这不是订婚吗？这只是第一次见面，吃个饭啊！我知道，知道，知道，吃个饭。这这只是吃个饭，你带这么多东西干嘛呢？走吧，走吧，走吧。太沉了。哎呀，穿的一身红。爸热不热呀？穿那么多。热。重视，重视一点啊！重视，重视，重视，一定要重视一点。嗯。那你第一次见面拿这些东西，其实也不太好，会给你们心里边造成压力。呃，说明我们的诚意吧，是吧？大家都带来了。嗯。本节目由真爱不上火百分百乳糖配方的诺优能奶粉联合冠名播出。你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，叔叔阿姨，坐坐坐坐。好的好的，行有行。好，哎，你们坐，你们坐，坐阿姨，哎，请坐，请坐，坐坐坐坐坐，请坐请坐,请坐。呃，爸，你坐这边吧。哎，你上这边吧。哎呀，张开了。哇，鱼有什么讲究吗？鱼在对着你爸爸。一头朝客人，这样代表一种呃贵宾。没有，我觉得咱们不需要这样吧，在这大家都是客。来，我来先给叔叔阿姨先倒一杯水吧。咱们咱们别这样客气了。但是要让两个孩子弄吧，别。张明爸爸妈妈哦，是这样的，因为我们在新疆啊，来自全国各地。都有各的规矩，然后最后就是都没规矩，啊<笑>、呃，所以的话就是可能在这上面我们有做的不周到的地方、啊哎哎哎，你们没事没事，没事<笑>希望你们多多呃，是我没怕做到不周到，我们属于神经比较大条的人，<笑><笑>可以再给我们几个杯子吗？可以，好的，我去拿吧。哎，你先去切一块啊！哈哈哈我也发现了啊，这<笑>这不是我家闺女。拿<笑>出诚意，拿出诚意来，拿出诚意。我我说我应该喊你个亲家，咱就未来咱就是个亲家了。我期间这样喊，我也不知道你们。喊一个小苏吧，喊一个小苏，小苏，一个苏妹妹也行啊，啊，刘兄弟也好，是吧？啊，我得谢谢你们啊，真的是感谢感谢啊，谢谢你们啊，真的，对对对对对。没有没有，我们慢慢聊，慢慢聊，慢慢聊。谢谢你们认可我们家家名是吧？首先感谢，真的。呃，我作为家长吧，我先说一下哈。我们这一次来的目的呢，就是认识认识一下叔叔阿姨。毕竟我说人家是女儿，咱们是儿子啊，人家也得见见亲家，那才放心啊，对不对啊？所以我们就带着我们的真心的诚意来见你们，就是说我们对待有些就像对待自己的女儿一样。哎，这这这个这个是放心的。<笑>我对不起永熙，就是唯一的，在北京给他们买不上房子啊，因为北京的房价太高了。我说我们都是工薪阶层，是我们能力不够，啊、是我们两个人能力不够。不，这个这个能理解，这个能理解。我换位思考，如果我有个女儿的话，咱什么都没给人家，房子没有。我说真的是，我说你给那个口头承诺，叫我我也不干。其实对我们来说呢，你要做父母呢，我们把那心尽尽到就好。对，就包括我们那时候结婚，我们能指望父母什么？我们指望不了什么。大家不是这样过的，一天比一天过得好，对吧？谢谢谢谢李姐啊，真的。其实我完了以后，我们问问他们的打算，可能这个这个更重要。其实其实说啊，我们的担心顾虑啊，就是这个你们现在是裸婚、嗯、，OK， 我们认同。我们也不想给你们给太多的压力，但是你们到最后还是要啊，有一个稳定的住所，对不对？啊，那么后续你们俩有什么打算？如果你们现在结婚了，那那你,你们准备好了吗？对，你你爸爸也讲的，准备好了没有？对，我就觉得这个事情呢，应该是由家明来表个态了。嗯。
这个问题，其实我想先跟呃二二老还有没有不长老啊，我们都很年轻的、啊。<笑>四位壮壮，四位壮士，四位长辈说一下，其实关于这个问题，我们两个人做演员这份职业嘛，本身我们两个不是说知名度很非常非常高的那种，就刚刚开始起步的那一种啊啊，对，那我们就是处在被市场选择的位置。那现在我们面临的状况就是，可能一部戏我们拍三个月。然后这三个月呢，给我们十万块钱，但这个数是要跟公司要分的，五五五万块钱给公司，自己再拿五万块钱。这五万块钱拿到了之后还要交税，其实拿到手里面就没有多少。对。现在的话，其实比以前已经能强强不少了。我刚入行的时候也是，就是以是以助助理的身份入的这个演艺圈，那时候是一个月一千五百块钱给一个。知名的演员当助理，那个演员，就是我很佩服他，就是不管说是做人啊，还是说演技方面，他都是素质非常高的这么一位前辈。嗯、呃，当时他对我说了很多鼓励的话，嗯，要不然的话我也没有勇气去做。对，然后进剧组开始做群众演员，就是会被他会被拉来躺尸体，躺各种尸体啊。对，后来到了两千，再到两千五是到了特约演员啊、呃。虽然说只有一场戏。啊，那但是但是他是有一个姓名的一个小角色，再后来是一个正式的角色，有点小开心那个时候，我很开心，因为我有成就感，有成就感，有姓名了，那肯定是，肯定是。那是我人生中第一部戏，我们俩算是现在是上升期嘛，算是正在发展的时候，我跟永熙可能没有能力直接付一个首付的钱，嗯、呃。但是我们有这个目标在这里，呃，我们当然是希望能够在三年到五年之内把首付的钱能够攒得出来。我完全有这个信心，叔叔，因为我现在有这个能力。啊，你这个想法是对的，但是呢，现在就是说，我现在呢给你们泼点冷水，就比如说，因为演员这个队伍，咱们现在都知道特别的庞大，但人家来不来找你，那这是一个方面，再一个就是你们的理财。你们的理财，说句实在话，你们这个理财跟你们这个消费观还是绑在一起的。就我十一月份到北京去，我就看你们那个消费，我我是不赞同的。我妈妈说到理财，确实这一块我做的很不好。我们俩还想过一种方式，就是相对来讲的控制。就比如说，他赚了一万块钱，我赚了一万块钱，就是他存五千，我存五千，然后我花我的五千，他花他的五千，然后存起来呢，是让为了让我们。有点积蓄，能够买个房、买个车，是不是？对，应该这样，应该这样。对对对，我觉得这样。但有一个问题啊，你你比如说两万块钱，存一半，一万，你有必要花那一万吗？倒不是说每个人一半有错，而是说我们应该根据金额的大小去放，控制你们手中能花的钱。金钱其实我们应该不重要，我其实想听到说你们是怎么想。比如现在这个现状，后面租房、买房，在北京还是在上海，初步初步一个打算。哎、呃呃，我们怎么去经营我们的家庭？这收入呢，咱们怎么去分配它？你说，如果真的我们就一辈子也就这么不温不火的，其实也可以换一种思路嘛。嗯，在。租的房子里面，也可以很幸福。而且我们想在一线城市，就适合年轻人生活嘛。海洋住在市中心，那这个房价就高的离谱了，是不？那我们会为了这个目标去努力。但是如果买不着，我们也可以就是租在市中心的繁华里地段嘛。可能我对这个品质就还有有有有一点有一点要求。现在能给我幸福感的，可能是一套。就市区里面还装修啊什么看起来比较有品质的房，但我现在买不起，但是它又能给我幸福感，那这个幸福感我只能靠租来解决。就我跟永熙有一个问题，就还没有，其实没有很达成共识，就是我是觉得可以稍微省一点钱，租一个稍微便宜一点的房子，来为以后提供更好的生活来做一个妥协，我是觉得是可以这样的，对。因为我们毕竟是以后是要想要更好嘛，嗯
就你说我担心家里还能，更担心是我的女儿。就很多东西呢，在想当然，其实就是希望什么呢？哎，他们能把这些困难想得更多一些。不好意思，我打断一下啊，就呃，其实你们说的话根本不是我想听到的点。像我刚才问了三个问题，你们刚才回答的第一个问题我就不满意，谈论房子问题，对吧？其实说了半天，我不知道这个李爸爸他们要干嘛，他们要在哪里弄房，你清楚没有？但至少我呢，我不清楚。打个比方，你们现在心目中，五年之内呢，我要一套房，达不到这个目标。我们怎么办？我们其实的想法是找一些就是副业，是吧？嗯，赚赚赚钱什么的，找一个很适宜的地方，然后开一个就客栈啊、民宿啊，就一个是副业，另外一个也是自己闲暇时候的一个空间吧。然后就是再赚点钱。<音>就可以去买房了。理想很丰满，现实很骨感。我解释一下吧，就是说那几年嘛，佳明也没有太说出来，主要是他爸，我不是说从一五年做那个直肠癌的手术。他是从去年才那个双拐才扔掉了，一个星期就一万块钱的手术费，就这样，就是不说了，太多了。就是说，佳明真的帮了我很不，光靠我的微薄的工资真的达不到，所以说他也没攒下一些钱，这一点我觉得愧疚的也有稀。不是，不不不能这么说，挺心酸的，也挺心疼他的，他自己可能也刚刚。处在就是初出茅庐啊这种窘境里，自己省吃俭用的去补贴家用，去照顾爸妈，我觉得，就很好。这个人，我觉得孩子这样做哦，比较孝顺，我们很欣慰。不管他花多少钱，他都。这一点我我真的觉得对不起我的哎，哎，不能这么说。觉得如果要是说不生病啊，有可能我们多攒一些钱支援支援孩子，这是每一个父母的愿望吧？我想，作为呃我们来说，以前的时候我给永熙说啊，首先看这个孩子对他父母怎么样。如果对他父母都不能好的人，那这种人我们是肯定不能要的。对对对，啊，这是我们的一个，在我以前我就给永熙，我一直是这么说的，是不是？就是说，我也是在和他爸商量，我说你呢，就是身体平复一点，好一点了。现在我们能慢慢的，呃，我们多少能帮忙孩子攒一点哈、啊。就等将来他们买房子的时候，我们肯定是要帮的。再一点呢，就是我这帮他阿姨叔叔说，既既然我们今天来了嘛，就是说。谈婚论嫁了，他们以后买房子时加快节奏，加快步伐。我也不怕你们笑话了，我就今天把那个呃彩礼啊，就是啥呃，在我们那当的习俗呢，就是叫土特产订婚啊，希望你们能够呃展示一下同意吧。没有，我觉得我没有没有，我觉得略略微略微。妈妈，你稍微等一下，默默一下吧。这是我们的心意吧，也希望永熙、哎，你妈妈就是呃，虽然说不做什么，但是希望你们能够接受吧。你妈妈，我给你。西多少买了一点，给给你们和叔叔带了一点土特产，给你们也就是说，呃，不不做什么吧，就是一点小心意吧哈。我我我给那有西呃买了一个，就是按照当地的风俗嘛，就是三金，就是一对包袱，包袱包袱嘛。我们祝愿孩子永远幸福的意思啊。那个礼金呢，我也放在这里边了，一对。皮带，带子带子了，就是早日抱孙子，两年以后咱就是亲家了，不管怎样了，是吧？<笑>不是你，你这这个这个这个步骤太快。<笑>我是觉得，我<笑><笑>我知道你们肯定是有担忧的，是吧？不是不是有担忧，就是觉得就是就是、啊、这个心意，嗯，礼物，我觉得就是心。领了，然后，但是我是觉得就是礼金这一块
我觉得你们为啥不能拿着这个钱，就是自己买点好吃好喝、哎啊？不一样，不一样，不一样。我们那个心意得表达出来。虽然说钱不多，这是我们的心意，是吧？呃，就是都挺辛苦的，叔叔这好不容易，呃，不辛苦。其实我我妈的心情，我比较我我我理解我妈的心情啊，就是她比较着急对儿子这事儿啊，而且就是。终于见到面了，他也是比较急性子的人，所以就直接提出来了，是实在是有有些冒昧这件事情，呃，呃，但是，对，所以说我觉得咱们今天聊的已经够多了，然后接下来我们有不只是今天一天的接触时间嘛，然后大家一起希望，呃。明天继续，我们继续探讨这些事情。嗯，叔叔阿姨，嗯。Hello， 大家好。那这一次呢，就比较特别，对。啊、呃，这一次的拍摄就是呃，因为疫情还蛮严重的，就是影响了整个世界，然后也影响了我们，呃，生活方式。对，那最近也看了很多报道，然后也蛮多的感触的。对，比较难过的，然后也觉得很伟大的，就是啊、呃，我们的一线英雄，对我们的医护人员啊，甚至是我们的快递。人员啊，然后在超市工作的，我觉得他们都冒着自己的生命的危险，然后呢，就是去去服务我们，对，所以我觉得我们更应该的，啊、呃，懂得怎么样去负责任，然后希望这个，啊、呃，我们全世界这个疫情的事情会越来越好。那至少现在呢，我们可以就是多一点时间陪家人，是因为这样子的情况，我都要自己拍摄这个节目，对，那你看。表哥也进来拍了。另一个呢，就是啊、呃，在家里工作啊、呃，我现在在国内有一个健身房要开了，那里面的设计呢，也是我自己本身很注重的，所以我都会自己在家里画一些设计稿。对，所以你可以看一下。那当然，丽莹呢，啊、呃，她也是一直在家里。那她在干嘛呢？我们可以去看一下。他在厨房，我来看看。Hello， Hello， 你在干嘛？我们现在要做甜点哦。对，我们要做甜点，然后呢？你觉得这样子的拍摄会不会觉得很很紧张？对，超紧张的对。但是我觉得很有趣，嗯、对，因为啊、呃，这个更加自然，对对，嗯。那你今天要做什么？啊、uh, ，French toast。哦。塞西多士对面包，然后就是我们的小朋友很喜欢的，嗯，所以啊、呃，现在你是在筹备吗？对，我们在筹备，但是我们要先洗手哦。啊，对对对对对对对。嗯、我我我们有在网络上有学了要怎么样洗，很特别干净哦。对对。最少都要二十秒。来，你来示范一下。好。要这样哦。啊，搓一搓，搓搓搓。然后，手指缝也要洗。对，然后指甲也要洗哦。哦指甲也要洗。然后最后呢、嗯？最后呢，就是手腕，对不对？对。要常洗手，记得哦。然后呢，现在呢，我也要让大家就是看到我们的囤货，有没有看到？哇！这个都是让我们吃的东西呢越健康、保鲜。这边也是哇，我们的一些 T 恤啦，然后洗手液啦，什么都有。还有一个比较比较不健康的地方，也可以给大家看一下。哪里？这个就是丽英好喜欢吃的。哒哒哒哒，这是薯片。好了，那现在呢？你要做西多士的，我来帮帮你。对，好。你看哦，这个很厉害的哦，就把它放到这个锅里面，都不用放油，它都不粘锅，所以它就叫做防啊，要、呃、叫它防粘连铝箔，所以呢，它就是叫做防粘连铝箔，对。
啊，你要打那个蛋进去，对不对？对，我们要开始咯。这个西多士呢，是我小时候就非常喜欢吃的一个早餐。对，从小我爸爸很喜欢吃，然后我爸爸每次带我去餐厅吃，然后现在轮到我自己本身啊，做给我的小朋友吃。你只要把它放进去。哇，听到声音了。那个 sprinkle， 对，哇，你看，煎出来的颜色多好看。然后我们就不用洗哦，对，太方便了。来，我试一下。来，你来。要这样转吗？不用，先不用转。对，下它下面还没熟。哦，对对对，先给它有一点焦焦这样子，我觉得比较好吃。哇。然后这个等一下再放一点冰淇淋，再放一点蜂蜜，哇，更好吃。哇，这个呢，去放一点这个在上面。哇，然后再撒一点、这个。哇，然后再倒一点这个。这就是我们的杰作，小朋友超爱。对，你们要不要吃甜品啊？要。哈哈哈哈哈！哇哦，冰淇淋！哇！你们想不想吃？想。嗯。你要放什么？冰淇淋。爸爸帮你、嗯，你要多大？最大的是你。我要最大的。等一下，我要放。放这边上面。哎哎哎哎哎。要放近一点哦。哦。一点点。对对，放放放。耶，对。那我还有一点点。够了。我还有一点点。你为什么要一直跳跳跳跳跳？我要放我自己。啊、嗯，你要放你自己呀、啊？<笑>放你自己来。<笑>你要放你自己。我给你放一点这个，好不好？好来，自己拿出去。来，哇，赶快吃甜点。你记得你之前小时候吗？你三岁的时候，姐姐怎么说好吃？松奈怎么说？姐姐，哇，松奈。哎，你呢？你没有说？我不要。你不要。哎，现在哦，我们这个婚礼呢，不知道要怎么办。对，我们是不是要？我们本来是想要去旅行结婚的嘛。对，本来是想说要去北京滑雪，然后在滑雪的时候拍婚纱照，还要去那种故宫的地方拍那种很传统的。现在什么都不行啦，只能在家里拍，我们能拍出怎么样的感觉呢？我觉得这个我们一定要去做一点功课，嗯，对不对？对，不然因为现在没有什么想法，嗯，不然我们这样子好了，我们在我们的群里面跟大家私讯，哎，好啊，跟他们私讯，然后问他们看他们有什么想法，嗯 ，OK，OK，、okay okay、哎，有了有了，进来了 ，Hello，Hello，Hello。Hello? Hello, hello. Hello. Hello，Hello， 尊哥好，尊哥好。Hello. 你们听到我们说话吗？听到，听到，听见，听到，没问题。我,我们现在，你们现在还在文莱吗？对，我们都在文莱，然后没办法飞出去。本来说要可以跟大家
聚聚在一起的，现在都没办法了。我们现在拍婚纱，我们也不知道怎么拍，你们有什么想法可以跟我们分享吗？尊哥，你们考虑拍 DIY 婚纱吗？啊，就是婚纱照吗 ？DIY 婚纱哦。怎么样弄嘞？比如说怎么样？嗯，衣服还是就是买来的或者是借来的，但是可以自己拍到，在家里面的一些场景就可以利用起来。比如说，我觉得就这个就滚筒洗衣机，然后还有就是这样的，哦、这个是女生在这里，然后男生是个影子。哦，哎，我觉得我觉得也不错哎，不错哎。还有一张，我们刚找到了这个，它这是什么薯片袋子？对，就是镜头透过薯片的那个袋子这样子拍，这个也蛮有创意的。对，我们我觉得我们可以想可以可以，我们可以上网去查一下这种好像 DIY 有创意的一些拍拍照的方式。尊哥，你应该带着嫂子去拍那个水下的自由潜的婚纱照，包括半水下的、全水下的都可以拍。哇，包括沙滩的，这个太酷了，我觉得这个。这个应该要留给我们最最年轻的那一对。我们本来想说他还想在水下求婚呢，就冒泡泡，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，我爱你，冒三个，嘟嘟嘟嘟。<笑>他真的研究过，他还研究过跳伞。哦，哇，这些都是年轻人勇敢的行为。娜娜刚刚在弄宝贝那个喂奶。Hello， 娜娜。Hello。哦，在喂小朋友，恭喜你。谢谢，恭喜恭喜，谢谢谢谢谢谢。还有什么建议给我们吗？我觉得这种呃颜色主题也挺好的，婚姻也有点像春夏秋冬的那种轮回，就两个人在一起刚相遇的时候就像春天一样，什么东西都是那种呃非常浪漫的呀，充满幻想的呀。那其实也会经历夏天这种大家都热恋的阶段，也会经历秋天一起收获的时候，当然同时也会有冬天那种。就是大家两个人之间有一些有一些磨合的过程，我觉得可以把它弄成那种就是，呃，分颜色分四季主题的也可以。哎，文来的话就是我们如果全部都开车到那个汽车影院，然后可以在屏幕上去放一些呃我们之前做做的视频啊，包括一些之前的老照片啊，可以在那个汽车影院的屏幕上去呈现。嗯我觉得反而水下，你和嫂子去拍一套肤浅的这个婚纱照啊，也是相当有这个意义的。我觉得可以租一艘快艇，带着两个 baby 去海面，让他们两个见证你们这个时刻，我觉得也是很神圣的。果然是最佳制作人，对，很有画面感。<笑>对，我觉得不同的主题的那个 DIY 那种婚纱，对，很好，很有意义的。你们俩不是有很多那个美美好的爱情故事的瞬间？其实我觉得婚姻是分阶段的，随着两个人在一起时间长了，会慢慢的有一些升华和改变。这个主题传达出来是有那个是有意义的，我觉得会会有意思。明白，明白。好的，好的，非常感谢大家。所以，呃，我也希望大家，假如有什么呃好的建议啊，我们可以在群里面跟跟我们分享，好不好？谢谢你们，谢谢你们哦。然后也希望大家就是保重安全，保重安全，尊哥，拜,拜，有事随时呼叫，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。哇，我觉得他们给的一些建议还蛮好的，很好啊，对，尤其是。DIY 的 ，DIY 的，我觉得那个非常棒哎，带小朋友坐游艇出海的哦，那个不错，那个真的是很棒。不然我觉得我们应该把这些东西全部我们做一个表好了，对，就是我们要做的东西，然后对对，写下来，对比较我们才会记住。对对对。我们现在就是要做这个计划表。计划表我们要叫家家中婚礼计划表，宅家婚礼计划表。OK， 你知道什么意思吗？你知不知道？你知道宅是什么意思吗？不懂。那你知道什么是？宅男吗
，不懂。宅女呢？宅宅男宅女就是像我们这样子，比较少出去的，都是每一次待在家里的。哦、oh. ，对。那你知不知道？哦，像这个，宅家可乐水。那什么意思吗？宅家可乐水，宅家快乐水，宅家快乐水就是说，有一些人呢，他们就是每次在待在家里，然后呢，喝这种碳酸饮料，然后就很很开心。哦，是不是很幸福？我,我喝一口看。哇、嗯啊、，happy！ <笑>你喝一下，有没有 happy 的感觉？嗯，爽快的感觉，对不对？對我们有四项，我们第一件事要做的是什么？婚纱最重要啊！啊，婚纱，对对对对对对，就可以拍照了。拍婚纱照，对。DIY， 对。DIY 有很多种方式哦，这个要做功课。OK， 这个仪式是最难的。哦、oh.。我们本来想说，拍这个节目呢。也可以好好的去做一个比较不错的，对不对？对，然后旅行结婚，对对。现在因为这个疫情，嗯。可是我觉得每个东西哦，发生都有它自己的原因。对，如果如果我们是旅行结婚，嗯，就是我们两个人而已。现在我们在文莱可以跟家里人啊，对对对对,对,对,对。所以每个事情都有它自己的好，嗯，对。只是说我们要怎么样去做这件事情呢？那你先去叫小朋友吧。好。好嗯。来，爸爸跟妈妈呢？我们要去呃旅游。不要。两个星期可以吗？不要。不要。不可以吗？你们两个人在文莱不行吗？不行。不行哦。那。假如我们在文莱办这个婚礼呢，我们不要离开呢，你们喜欢吗？喜欢。好吧，那爸爸就跟你们说，我们这一次我们不走了。耶、yeah! ！耶！我们会在文莱做每一个东西。我跟跟你们说哦，爸爸跟妈妈呢会选一些很漂亮的衣服 ，OK？ 然后你们帮妈妈 make up 可以吗？要<笑>，我觉得拍婚纱照的时候呢，我们也要做一些道具。道具我们可以用花啦、用报纸这种来做我们的一个帽子还是什么的。嗯，你们可以帮忙吗？可以。嗯，好。妈妈，我要喝牛奶。哇，你饿了哦。嗯。哎，看爸爸喝，你也要喝。<笑>好，把泡给你喝牛奶哈。牛奶来了！哇、wow. 哦、嗯！哇！可以慢慢喝，慢慢喝，可以了，可以了。喝完了就有满满的自然力量了，对不对 ？Muscle 怎么样？耶、yeah. <笑>！好，那我们到最后的这个，你们最喜欢的是什么？什么什么？你猜猜是什么 ？Ready? Party! Party, 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 yeah, yeah. Hmm. 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 还是太慢，去准备给他一个惊喜嘛，对不对？你不太自然哈，我自己也觉得有点不自然。就每到这个时候，就是需要我去演示一些什么东西啊，这不是我强强项，我就是心里装不出事。多了，过来一下。
。过会儿我给你个眼罩，我让你带他下来，你就带他下来。知道我从哪儿弄的这个吗？因为之前开过服装店倒闭了。上次我们去试的时候，他非常喜欢那一件，嗯，最后因为可能是因为价格的原因嘛，还是没有买。但是我看他如果这么喜欢的话，那今天我就去把它买下来，当做礼物送给他。的确，这个很贵而且不实用，但是你放在这儿，包括。之前那件很简陋的那件婚纱，你把两件婚纱都挂到一块儿，过了十年、二十年再去看这件婚纱的话，我觉得还是所有的回忆能串起来。他平时说我不够浪漫，对我的确是这样。人到中年，我们可以改嘛，对不对？希望以后在一起，开开心心的。我希望我能。多给你一些惊喜吧，就像这次这样。什么呀？就搞这些花样，整天的。停，好，现在请。你是在搞花样是吧？是吧？反正我每次都会。我就知道你在搞花样。我每次都会给你惊吓，对不对？希望这一次是惊喜。来，现在请傅首尔女士摘下眼罩，三、二、一。噔噔噔噔，傅傅首尔女士要把眼镜戴上，戴上戴上戴上。嗯，别别别别，噔噔噔噔，哎呀，这不是我们在婚纱店的那个婚纱吗？是啊，怎么样？当时的感觉就是啊，还是很高兴。嗯，很多妻子是值得被珍惜的。其实大部分的女人都是心想着怎么在一起把日子过好，很少有机会去体验这种浪漫的礼物。美的要死，你觉得美的要死啊？颜色搭配太好看了。要是我是女的，我也选这件。开<笑>心、哎。要要不要试一试？现在不不试过吗？啊，试过了呀，试过了，再试一次吧。再试一次。哇哇哇！噜噜噜噜噜噜噜噜。好，美爱。好吧，好吧。啦啦啦啦啦啦。指挥。转圈转圈，怎么样？基本都掉。那那那那那那，看到婚纱像行走的沙发，行走的沙发。我踢你！刘东，过来
。哎，你觉得？哎，你看，你看，你看，你看一下，你看，妈妈这个笔画穿上怎么样？就是，反正就是颜色搭配特好，对吧？反正就好看极了，好看极了。你租的吧你？买了。爸，你不会贷款了吗？租。百分之四十买，嗯，百分之四十租穿了几天，你觉得有意义吗？还不如买，对不对？嗯，好开心，确实是开心。那个还有一个惊喜，噔噔噔噔，噔噔噔噔，去三亚的机票，去三亚，有我的吗？没有。你要在家跟外婆，这个是我跟妈妈的事情。我们这次去呢，主要一个是为我们婚礼，我们不是想做沙滩的嘛，就是考察一下沙滩，然后呢，顺便沙滩配对。再去，你看穿着这个再拍一些婚纱照。他的工作也特别忙，想抽时间出来放松一下，因为之前他也说，就是我一直没有带他出去旅游过嘛，也想弥补一下这个遗憾吧。因为我们一般出去玩都是一家人，不大可能有二人世界的时间或者出去旅行。但他说我们一起去海南的时候，我就是那种高兴到达了一种巅峰，因为毕竟一个假期也不容易。嗯，惊喜的瞬间会为你加分的哟。嗯嗯，少你一个个空指纹。开心开心开心！那赶快收拾行李呀！对啊，走走走走走走走走，快收拾。本节目由天天有妙节，让你家更幸福的妙节品牌赞助播出。你看这蓝蓝的天，白白的云。<笑>这是我攻略，你做的？是啊，你做攻略不可信，不可信是吧？<笑>那我们现在去哪里呢？取车，我已经取车，租了车，我们自驾。啊，我们自驾游？是。开始我们可爱的海南的二人世界了。对。我已经找好了你最爱吃的海鲜大排档，真的海鲜啊！呀、yeah! ，爸爸 ，OK，OK，、okay, okay. 吃饭了。Hello. 你知道你不能跟我提一个吃字，因为你提到的话，我就会觉得哦，口水都要流下来。所以你今天不用给我省钱。你不要想多了，我没有想要给你省钱，不用反复心理暗示。难道压根就没有这个打算？看到海了，终于看到海了。晚上好，你好，需要用餐吗？那吃海鲜，来喝椰子，喝椰子，喝椰子，都有。喝椰子，喝椰子。哎，我我最喜欢吃像麻棒，给我拍个照。我没摸过哎。你看这个皮皮虾好大啊。哎呦，要这个吃这个，来来来来两个吧，来两个。哇，好大！哎，我没有见过这么大的皮皮虾。还有这个也好吃，这个也好吃。他们两个人在打架吗？他们两个在谈恋爱。他们两个在谈恋爱。太应景了吧！哎呦。莫名的感到非常快乐。哎，我们俩好久没有二人世界了，是吧？你俩平时要么就是儿子在，要么就是工作忙。嗯。你知道很多夫妻啊，我听他们说老夫老妻，如果你就是长时间不二人世界啊，你突然就是两个人在一起会非常的尴尬，不知道应该说什么。我觉得我们俩还好。哇，你看他，他喂他吃哎，他
们一定是刚刚谈恋爱。然后呢？刚刚谈恋爱就会你喂我，我喂你呀、啊。我们谈恋爱的时候，我喂过你吗？我们谈恋爱的时候，说真的也没有喂过。<笑>这让我们想到了另外的一对小情侣。哪一对？李佳明他们。李佳明他们肯定是盖得出来的。肯定是未来未去啊，刘永熙是吧？对啊。哎，你比如说，我们下次可以跟这个永熙和佳明，我们搞个四人联谊，就我们四个人一块去吃饭，比的赛的谁肉麻？我觉得以我傅首尔断然不会输的。对，以你的脸，我的人生就靠好强才活到现在。我我我，吃。我看他的时候，那个他也正好在看你。对，那你你紧张什么呀？现在他们在虐狗，如果我们不还击，我们就成了狗。但是如果我们还击，鹿死谁手就不好说了。我们也有饭。对啊，不能不能老让他们恶心我们呀，我们也要恶心回去啊。来了。来，我来喂你一口汤来嫌丢人，干什么呀？<笑>来来来来，那么让喝。哎，你别说，味道更好了，是不是？这个口是格外的好喝呢。好，格外的好喝吗？我用你的碗喂你一下。Just you know why. Oh, 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 你也不能完全否认甜言甜言蜜语的作用，但其实有时候你说话也还行。比如说，我忘了。那<笑>整体上有时候让我非常开心。我觉得老夫老妻也有好处。嗯，你说年轻情侣现在就是，嗯，炙热的爱，刚刚开始的那种爱非常浓烈，对吧？就是容易让对方感觉到。但是老夫老妻就是什么呢？是互相了解，知道彼此的就是底线。了解彼此的习惯，嗯，就是会会减少很多矛盾冲突，是吧？人家说，什么女儿是小棉袄，我觉得其实你也是那种小棉袄是个爱人，嗯嗯，怎么说？很长情是吧？这我从表达这块来说，我不是很善于表。你说你一直以来嘴热挺笨，但是你行动，你你、嗯嗯、你还是很很很很照顾人的。就比较暖、啊，而且我发现你只是照顾我，你不是一台中央空调。现在很多男生是中央空调呀，那我是什么空调？你是我的那个什么热水袋，<笑>怎么样？暖手宝，暖心宝。年轻的时候的情侣吧，你对未来是未知的。我觉得老夫老妻是你知道，你了解他，然后你知道跟他在一起的。模式是怎么样的？然后你也知道他喜欢什么，他也知道你喜欢什么。年轻的情侣可能在意对方的感受是在嘴上，然后我们结婚很久的夫妻可能在意对方的感受是在心里。你知道以前有个人写过一句话，说什么陪伴是最长情的告白。嗯，我原来觉得挺肉麻的，前两天我想想你对我。十二年就是这种陪伴吧，我觉得这句话还挺有一有一定的道理。
今天这顿饭太绝，是真的。怎么了呢？一顿饭就能把你收买的如此彻底？<笑>你看我是多么的好好哄的一个人呀！这十十十几年的好话，你今天一个晚上说说说光了。要骄傲的。那你以后会经常带我出来吃饭吗？说话算话哟！来来来来来，嗯，说话算话，说话算话。说话说话说话说话谢谢谢谢谢谢，送给我最爱的美丽的准新娘。<笑><笑><笑>我跟你说，这一句话里面最好的两个字是美丽。就是、<笑><笑>太了解了。比如说，辛苦了，刘叔。好吃吧？不错。我要问。吃辣吗？你是真的能吃辣吗？第一天的行程。可还满意，非常满意。明天什么行程啊？保密是吧？对啊。这手机洗完的一套一套的。<笑>咱们去海滩上走一走，走吧。童心未泯。没有我下水温。是下是不适合你下去游泳是不？没有必要游泳的水，不凉的。关于礼金这块，你们是咋想的？没有，我先问你啊，啊你们今后的规划。我、哦、呃和这个礼金来比，你觉得哪个重要？你当然是眼下解决现在的问题啊，对不对？那个礼金现在现在那么重要？不重要，就是、啊、但是但是他现在是摆在你面前的问题，对不？但是今后大家因为你们为了这个礼金，大家要走到一起来，哪个重要？现在咱们是一个问题一个问题的说。对未来的规划，这不是就是立马就能给你计划出来，就是人生这么多年。而且你让我们临时想规划，是不是我们也得有时间去思考呢？到目前为止还没有非常认真的去想。我们就先来解决这个礼金的问题，所以我想说你们是咋想的？那有什么意义呢？你以后就以茶代酒吧，太能叨叨了。没有考虑清楚，现在这个问题先不说了，现在就是先说礼金的问题。对啊，你为啥要？啊，就你们俩聊吧，那就你们俩聊了。那你怎么考虑的？那你说。我真的很烦，我们本身在在谈这个问题，对吧？我既然问了，我以有我的目的呢。养这个女儿，我女儿要结婚了，她要出嫁了，我说点话都不行。别皱眉头，你在这儿发脾气能解决啥事儿吗？但你们这个态度，我我不是很端正的，我在跟你讲啊。我就真的很讨厌，我就是。那个，哎，委屈。然后我也不知道该怎么去回应他，因为确实他那个问题问的我也挺无奈的了，我也被问问问的有点上头。其实啊，呃，就是老刘啊，太疼他女儿了。他主要想的是，就是领结婚证之前吧，孩子能还能静下心来听他说一说。那么一旦领完结婚证以后呢，没有人听他说话了。心呢，好像一直在惦记着他。这是我的孩子啊，我觉得天底下最好的孩子吧，啊，我觉得很幸福。我现在还还始终，呃，记得他小时候带着孩子游泳，啊，当时有个小女孩呢
，他其实在问我个别的事儿。然后我女儿本身在这个水池子里面，哎，一看别的小孩怎么在跟我在，在说话干什么？啊，孩子有点不高兴，过来，我的爸爸，这是我的爸爸，在他心里那是他的爸爸。啊，我觉得听那个，我觉得啊，很温馨的。那个时候都已经妇女情深了，哎，你说怎么现在突然一下就，就这么快，好像昨天似的一样？哎，怎么一转眼这孩子都大了，要成家了？哎哎呀。来来来，妈给你给你商量点事情，商量一下。来来，咱一家来来，过来过来，儿子。哎呦，这中午是不是不太合顺利哦？感觉到有点不太顺利。刘叔叔，特别是提出来的问题，关键是我觉得你也没有说到点子上，所以说咱下一步咱就得，咱就尽量打消刘叔叔和苏阿姨的这种顾虑。今天你先把这个彩礼呀、啊。呃，定金的、定定亲的这一些，先叫他收下。不是你们太急了，你们为什么这么急？我们今天掖着这钱，就掖着都都说了，<笑>媳妇过的就穿着这么热。对呀、啊，我们拿着不得劲。再说我们我看看，我看看，该扣费，该扣费。第二一点的儿子，用西施认为，但我是觉得，你看叔叔阿姨。这么大年龄了，他不好意思要这个不行，这是我们那个心意。我们说习惯了，刚见人第一面就提着这东西来，就就说就就想要把人家把女儿嫁给你们，那你太急了吧，对吧？如果说再往下一步走，我们俩领，如果我们俩领了证，然后再定了婚期，然后再结婚的时候，再给这个改口费，他不好吗？行，可以，可以，可以。那咱就今天，你先把这个彩礼呀、啊，先叫他收下，先叫阿姨和叔叔争取叫你做做他们工作，今天把他们收下，希望他们能够认可你。但顾虑不是钱能够打消的，顾虑不是钱能够打消。再说这个钱，也对你们有多大负担？没有负担。我们都准备好了，准备好了。这一点你就要做好有戏的工作哈，你不给我们就有负担了。先把这个彩礼给他，行吗？拿我户口本来了我，咱拿户口本，我不知道。你你上次那户口本还没拿到，拿那游戏那户口本你还没拿，没拿到，不是拿到了，没拿到，没拿到。人家不同意，你能拿到吗？你做完人家工作了吗，老李？咱这三天进行上领证、订婚、进行完的，这几天只是完成一个，是见面。本来其实这几天跟忙的意思，两见面、订婚、呃，订证是是一天吧。行吧，我消化消化。二老，请请请请上楼休息。上楼，嗯，好，走，我们上去。OK， 走吧。行，那我们上去了啊！哎呀，好麻烦，好麻烦呀！听啊！海哭的声音啊，这片海未免也太多情，哭泣到天明。高兴了？啊？吵一架高兴了？谁吵架了？你呀、啊？你干啥你啊？嗯，没好好说话，跟爸爸好好说话。很气人啊！我在，你也不听别人说话。你有问题，我在给你答疑惑，是很重要。那我也在努力。好了，都不说了，都不说了。最坏的打算是啥的
。那我现在不是在想吗？你总得给人想的时间嘛。你提出来就要回答你。我得想一下嘛，你多大的事儿啊？不要那什么。老刘错了，对不起你，对不起小刘。小叶兰，老刘啊，老刘是一直是心疼你，你知道吧？你说老刘，老刘，那你说一直在那地方想着啊，小的时候背你背你啊，什么时候能一直背下去嘛？你答应说人家一直能背下去，结果现在你要爬到别的。答应你背啊，又不背我，我背得动啊。不要。其实我们有时候是咱们是是这样好了好了好了好了好了。其实今天所讲的任何东西呢，啊，我们的我们的那个目标是一致的，对吧？可能大家的方向不一不一样。我想啰嗦两句呢。等你们结婚，我再说这个东西没有意义的东西。还有一个问题啊，李晶啊，实际上的话，我跟你讲，有些是这样子的。其实我也没想着去要这个东西，但是呢，为什么要李晶呢？因为就是在传统观念里面，这个李晶。是我养女儿的一些辛苦的一个补偿，明白吗？当然，就说你今天能那么说，想到他的父母，呃，我也挺高兴。我觉得你把你的意见表达出来了，那么我们呢，也把我们的态度做出来了。如果说人家按照他们的习俗一定要给，我们没有，我们也不不反对。只是我们会以另外一种方式回馈啊。我们的孩子呢也不差，我们也不能喊他正常 OK 了。对方呢，他重视你，用了心了，我觉得就够了。这个东西没有多少，让你。你要说完全是我养大女儿的费用，那太多了。做补偿，养女儿补偿费。对啊，还挺贵的，我觉得。啊，对呀、啊，算下来。这个呢，这个呢，就是人家根据人家的情况，我们不去强求这个数字，好不好？行吧，那行，你走吧，我跟爸爸再说两句。冷不冷？我给你拿个外套去吧。不用，不用。好了，拜拜，你先回吧。老刘，这盘子怎么样？还可以吧。你刚才这么激动，<笑>是基于对孩子们的不放心。对啊，感感觉好像。连老婆都不想让我说了，觉得好像话太多了。我觉得，嗯，佳明妈妈今天说的有些东西我，我我也觉得蛮感动、这个，蛮感动的。嗯，佳、啊、明，他就是出道工作，他也能那么照顾家庭，应该说是一个蛮有担当的一个男孩子。我给你讲这些话，就是说，你问孩子们准备好没有？那么反问一句，你准备好了没有？回头就是他自己说的，有些东西他经历了，真要他要出现什么问题啊，有老刘你兜着呗。我觉得这是我该做的东西。女儿大了，留不住了，<笑>放飞吧，放飞吧。时间和变幻，就像在起跑线前鸣枪的裁判，时时刻刻在提醒你：喂，你准备好了吗？孩子出生了，小小的衣服准备好了吗？女儿长大要嫁人了，全世界第一个爱她的那个男人。你准备好了吗？有人旅程藏好了惊喜，
，有人突然打乱了行程。喂，你准备好了吗？世界如此大，我们那么小，无论如何认真应对，意外仍会强词夺理。那么，我们就家长里短吧，哭哭笑笑吧，送花吧。给孩子们做个下午茶吧，没完没了的相爱和争吵吧。我们有的只有现在呀，只是原来不察觉，俗世最美。等到变换时才发现，这结婚生子，就是人生大事的寻常人间，真好，真值。全职大人，你们做这个干嘛呢？拍张剧照。我们要开始选婚纱了。哎，这个蛮好看的，蛮性感的啊。婚礼的那个岛，我们可以去看一看。<笑>今天还有什么任务？今天拍照。那你们准备什么时候去领证？四月一号去领。你们想过四月一号是什么日期吗？你们在开玩笑吧？有一些不靠谱。完了完了，这是一个会有动物出没的岛、啊。想回酒店恐怕是不现实。我不要在这过夜，我真的不要在这过夜。你就随便翻几周就可以。慢一点，慢一点，不要跳太高。呜、哦、呼！哎呀，小心小心小心！哎呀！啊！今天我们要双方父母见面了。我和我男朋友的双方父母要在一起第一次见面了，因为今天小莫同学的爸爸妈妈要来南宁找我们，<笑>打算去买一些花，插在家里面。老爷，这样穿好看的。你的衣服呢？我妈一早上起来就开始。此刻你的心情是怎么样的？我内心毫无波澜，甚至有点想笑。为什么？不紧张吗？你说你来，我跟你比，你比你。我就会紧张，我就掐你。叔，他们又给拿这么多东西，又一波，这已经是第四波了，我一后边也跟上了。你们咋拿那么多东西？太客气了。都在都在这里。来了。这真的是第一次父母正式见面，刚开始真的很紧张，还好双方父母见面一切都感觉挺好的。你们一定要好好的，不要吵架。以后我们都成为一家人了。好了，不说了，吃饭，吃饭。感谢微博台网微博综艺上微博搜索“婚前二十一天”话题词，看节目嘉宾甜蜜瞬间。感谢深度短视频合作平台抖音对本节目的大力支持。感谢首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻。感谢网易新闻、网易娱乐、网易号。感谢深度知识合作平台秒懂百科 logo、秒懂百科。世界如此简单。感谢独家婚上合作媒体时尚新娘。感谢首席母婴合作社区媒体辣妈帮。感谢 Zack 一点资讯等新闻客户端。特别感谢金宝宝 WiFi 万能钥匙，默默有道云笔记。感谢凤凰娱乐、搜狐娱乐、新华网、中国经验网、北京网、环球网、国际在线、中国网、接龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫酷娱乐、新浪湖南、大象网、红网、大众网对本节目的支持。
起了。